Hi guys! I'm Mom Daisy, your science teacher. Welcome to another video where we will talk about polarity of molecules. Polarity of molecules is determined by two factors, the polarity of bonds on the electronegativity difference of the atom involved and the geometrical shape of the molecules. Pag-usapan natin ang polarity of bonds and electronegativity. Para malaman natin kung ano ang polarity of bonds, alamin muna natin ang ibig sabihin ng electronegativity or EN. Ito ang power ng isang atom in a molecule to attract electrons to itself. Tingnan ang polling electronegativity values. Mapapansin na ito ay nag increase from left to right of a period and decreases naman from top to bottom of a group. By the way, kapag sinabi natin na period, ito yung horizontal row of elements on the periodic table at kapag sinabi naman natin na group, ito ang vertical column in a periodic table. The elements in a group have the same valence electrons and chemical properties. Mas mataas ang EN, mas may tendency ang element na ma-attract ang electron towards itself. So, paano natin ma connect ang EN sa polarity of bonds? Magagamit natin ang mga values na ito para kunin ang absolute electronegativity difference para ma-predict natin ang type ng chemical bond, ionic, polar, or non-polar covalent. Tingnan natin ang table. Sa table, makikita natin ang type of bond at electronegativity difference. Kapag ionic, mayroong electronegativity difference na equal or greater than 1.7. Kapag polar covalent naman, 0.5 to 1.6. At kapag non-polar covalent, equal or less than 0.4. Example, calcium chloride. Ang calcium ay mayroong EN value na 1.0 at ang chlorine naman ay 3.0 kung yun lang ang difference nila. 1.0 minus 3.0 is equal to 2.0. So, yung 2.0 ay ang absolute um, difference in electronegativity. So, kung babalikan natin ang table, kapag uh, sabi dito, equal or greater than 1.7, the bond is ionic. Another example, Cl2. So, kapag kakinuha natin ang electronegativity of Cl, it is 3.0 minus 3.0. The electronegativity difference is equal to 0. It is non-polar covalent. na connect na natin ang electronegativity sa polarity of bonds. Na-predict na natin kung ano ang type ng chemical bond. Ngayon naman, mag-focus naman tayo sa ano ang polar covalent. Basa sa example natin, ang polar covalent uh, ay napo-form when electrons are shared unequally by the atoms in a compound. Ang bonded pair of atoms form an electric dipole. A dipole means two poles. Ang ibig sabihin ay ang molecule ay may isang partial positive end at isang partial negative end. Sa type of bond na ito, ang atom na mas mataas ang EN value ay nagiging partial negative pole at ang atom na may lower EN value ay ang partial positive pole. Tandaan na ang direction ng arrow ay laging papunta sa more electronegative pole. Ito ang ating unang example. Ang ating example ay hydrogen chloride or HF. Makikita natin na yung arrow ay papunta sa F kung saan mayroong nakalagay na partial negative dahil pag tinignan natin ang EN value ng fluorine, ito ay mas mataas kaysa sa hydrogen. Another example is hydrogen chloride or HCl. Makikita natin na ang arrow ay papunta sa chlorine. Ang ibig sabihin, mas mataas ang EN value ng chlorine, kaya ito ang nagiging partial negative at ang hydrogen naman na mas mababa ang EN value ang nagiging partial positive. Fission of electronegativity, ang chlorine ay mas malakas ang power para ma-attract ang electrons towards itself kay kaysa sa hydrogen. Alam natin na nagsishare sila ng electrons represented by the bond pero they shared it unequally dahil ang chlorine ay more electronegative 
hihilahin niya ang electrons closer to itself at dahil ang electrons ay negative charge, ang chlorine ay magiging mas negative kaysa sa hydrogen. It will have a partial negative charge. Ang partial sign ay lowercase Greek letter delta. Ang hydrogen naman ay magiging partial positive since it was losing a little bit of negative charge. This is considered as polarized situation. Covalent bond pa din ang nag exist May sharing pa rin ang electrons between hydrogen and chlorine but it is a polar covalent bond. Non-polar covalent naman ay may equal sharing of electrons between them. Here is the example. CL2. Pareho silang chlorine. Kaya pareho sila ng EN. Kapag kinuha natin ang difference, zero ang magiging sagot. Ang ibig sabihin, hindi magkakaroon ng partial positive or partial negative. Ang electrons ay hindi ma-attract sa isang chlorine or the other. Ang electrons ay masya-share equally between the two atoms. So, covalent pa din dahil may sharing pero hindi ito polarized. So, ang tawag natin dito ay non-polar covalent bond. Ang ikalawang factor ay ang molecular geometry. Sa mga naipaliwanag ko kanina, madali lamang malaman ang type of polarity between the atoms, that is, specifically for two atoms. Paano naman kaya kapag ang molecules ay binubuo ng higit pa sa dalawang atoms like H2O and CO2? Kapag ganito na polyatomic molecules, parehong i-consider ang band polarity at ang molecular shape. Matutukoy natin sa pamamagitan ng Vesper Theory. Ayon dito, kailangan na ma-minimize ang repulsion between electrons in the valence shell at para mangyari ito, ang arrangement ng electrons ay pointing in opposite direction. Paano mapipredict ang shape or tinatawag din ang molecular geometry of a substance? Narito ang mga steps. Alamin muna kung ano ang central atom ng molecule. Ang central atom ang pinaka-least electronegative element. Draw the appropriate Lewis dot structure. Lewis dot structure ay ang mga dots sa paligid ng isang atom na nagre-represent ng bilang ng valence electron o ng electron sa pinaka-outermost shell. Madaling malaman ng valence electron sa pamamagitan lang ng pagtingin sa periodic table. Kung ang element ay nasa group 1 sa hilera ng hydrogen pababa, ang valence electron nito ay 1. Kung element naman ay nasa group number 17, ang valence electron naman nito ay 7. Here are some examples. Bilangin ang number of bonding pairs ng electrons and non-bonding pairs for lone pairs around the central atom. Ang huling step ay alamin kung ano ang shape ng molecule. It is important to remember na tingnan ang shape ng molecule kung symmetrically arranged katulad ng nakikita nyo ngayon. This, kung symmetrically arranged, the sum of the bond dipole is equal to zero, then the bond is non-polar molecule. Maaari din naman na symmetrically arranged pero nagiging polar molecule ito ay ma maaari mangyari kapag ang atoms na nakata sa central atom ay hindi pare-pareho. Naman asymmetrical ang shape or usually may lone pairs of electrons ang central atom ang molecule ay polar. Sa second part ng ating video tutulungan ko kayong sagutan ang selected learning task. So what's new? Calculate the electronegativity difference and identify na din ang type of bond between the atoms. Ang una ay ang NaCl or sodium chloride. Based on explain ko sa inyo kanina, maaari nyo tingnan ang periodic table of elements o ang page 57 kung saan makikita nyo ang electronegativity values. I-minus nyo lang ang electronegativity of the first atom to the second atom and kunin ang difference at tingnan din sa table kung anong type of bond ang nag-exist. More, sagutan natin ang unang uh, molecule, ang uh, phosphorus pentachloride. Ang first step ay alamin kung ano ang central atom. Ang central atom ay ang P. Second step, gumawa ng Lewis dot structure. Ang third step naman, bilangin natin ang bonding pairs ng electrons. Dahil may 5 na valence, ang P o ang phosphorus, 5 din naman ang dami ng chlorine na magpapan. Ano ang electronegativity difference? Ano ang shape ng molecular geometry? Makikita natin na symmetrical ang shape nito. Kaya ano ang polarity? Ang polarity nito ay non polar molecule. That ends our lesson for today. Sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. Watch out for my next video. Bye-bye!